నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శుంకర వెల్కమ్ టు కామన్ ఎల్ లైబ్రరీ చాలామంది మిత్రులు ఈరోజు కామన్ ఎల్ లైబ్రరీకి నిన్న కూడా ఎక్కువ శాతం అంటే బోత్ డామినెంట్ క్యాస్ట్స్ కమ్మ అండ్ కాపు కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి సోదరులు చలసాని కృష్ణ కిషోర్ కేతనేని రమేష్ చాలామంది మిత్రులు రంగగారు మర్డర్ నిజంగా కమ్మ కులస్తులే చేశారా అది కులాధారితంగా జరిగినటువంటి హత్యనా నిజంగా అనే కులాధారితంగా జరిగినటువంటి హత్యనా నిజంగానే దీంట్లో కులం కోణం ఉన్నదా కమ్మ కాపుకి మధ్య రైవలరీలో వాస్తవం ఎంత అర్థవును క్లుప్తంగా చెప్తానంటే ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ యాక్ట్ న్యూట్రల్ అంటే నాకు ఏదో న్యూట్రల్గా ఉన్నానని ఇమేజ్ తెచ్చుకోవాలి నటించాలని లేదు ఐ ఐ వాంట్ ప్లేస్ మై న్యాచురల్ ఫీలింగ్స్ పంతొమ్మిది వందల దశాబ్దం నుంచి విజయవాడ నేపథ్యాన్ని ఫస్ట్ మీరు అందరూ కూడా అవగతం చేసుకోవాలి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎట్లా రేజ్ అయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా రేజ్ అయింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఓన్ చేసుకున్న కులాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓన్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినటువంటి కులాలు సో రాజకీయ పార్టీలను ఓన్ చేసుకుని అప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు భయాలు ఇన్సెక్యూరిటీసు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక గుండాయిజాన్ని స్థానిక ఎక్స్టార్షన్ని స్థానిక ట్రేడ్ యూనియన్స్ని వీటిలన్నిటిని రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ మొబిలైజ్ చేస్తూ జరిగినటువంటి ఒక ధావన కాండలో రెండు కులాలు బలి పశువులు అయితే ఈ రెండు కులాలు బలి పశువులు అని చెప్పినప్పుడు ఒక కులం ప్రోగ్రెసివ్గా ఎదరికి ఎలా ఎదుగుతా వెళ్ళిపోయింది ఇంకో కులం బాధిత పీడిత వర్గాల్లో భాగంగా ఎలా ఉండిపోయింది అనేటువంటిది క్యాచ్ పాయింట్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ పంతొమ్మిదవ దశకం నుంచి కూడా వందే మాత్రం మూమెంట్ కానీ తదుపరి ప్రత్యేక తెలుగు స్పీకింగ్ స్టేట్ కావాలి తమిళ్తో జరుగుతున్నటువంటి ఉదంతాల నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఆ మధ్యకాలంలో సెపరేట్గా అంటే ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ కింద ఒకటి విజయవాడలో ఏర్పడినటువంటి నేపథ్యం కానీ ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళ యొక్క ఉనికిని చాటుకోవడం కోసం వాళ్ళ గ్రిప్ను పోగొట్టుకోవడం కోసం అప్పటికే జస్టిస్ పార్టీని సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి కమ్మాస్ కానీ వైసీఆర్స్ కానీ బ్రాహ్మిన్స్ని కానీ జస్టిస్ పార్టీ నుంచి స్లోగా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వైపు తిప్పుకుంటున్నటువంటి ఉదంతాలు కానీ ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్యా రాహిత్యం అవ్వచ్చు ఎక్కువ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ లేకపోవచ్చు ఆటోమొబైల్ రెవల్యూషన్లో భాగంగా ఆటోలు బాగా పెరుగుతా అక్కడ ఆటో యూనియన్లు అలాగే రిక్షా యూనియన్లు అలాగే వాట్ హ్యావ్ టు సే ఈ అంబాసిడర్ కార్లకు సంబంధించిన విభిన్నమైన ట్రేడ్ యూనియన్స్ లాగా పుట్టగొడుగుల్లో పుట్టుకు రావడం వీటి నడుమ ఆధిపత్య పోరు వచ్చినప్పుడు యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అసాంఘిక కార్యకలాపాలు చేసేటువంటి వ్యక్తులు ఇంత ఇంత పెద్ద తెలుగు గ్రాంధికం కానీ రౌడీలు గోండాలని ఆశ్రయంతే తప్ప ఏ పార్టీ ఏ యూనియన్ కార్యకలాపాలు అయినా కూడా నడపడం కష్టమైనటువంటి సందర్భంలో అంటే లాకి అబాయిడ్ అవ్వకుండా ఏం చేస్తా చట్టం అని మొరంబానితనంగా వెళ్తే రౌడీ అంటారు ఎవరినైనా కూడా ఆ పెట్టుకుంటే పెట్టుకో కేసు నువ్వు చేసిన తప్పుకు నేను న్యాచురల్ జస్టిస్ కింద నువ్వు నువ్వు కన్ను కన్ను పన్ను పన్ను నువ్వు మా వాడిని మర్డర్ చేసి నేను ఇంట్లో మర్డర్ చేపితే నేను మర్డర్ చెప్తాను చెప్పడం రౌడీ ఇస్ రౌడీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోర్టుల్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఐదు ఏళ్ళు తేలుతుందిలే ఐదు నిమిషాలు మన ఏదైనా స్టెప్ తీసుకుందాం అని కూడా రౌడీ ఇస్ సో అలాంటి ఒక అసాంఘ కార్యకలాపాలని పెంచి పోషించేటువంటి పరిస్థితుల నడుమ చలసాన వెంకటరత్నం గారు అనేటువంటి వ్యక్తి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లీడర్ కింద ఉంటూ ఆయన హస్తాలు వసూలు చేసేవాడనో లేకపోతే ఆయన ట్రేడ్ యూనియన్లో వాటిని మెయింటైన్ చేసే ప్రాసెస్లో కొంత ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటి వాటికి పాల్పడేవాడనో విజయవాడలో ఆ తరం వ్యక్తులను కలిసినప్పుడు ఆయన గురించి చెప్పే నిగుడు ఆయన గురించి చెప్తారు రంగగారు గురించి చెప్పే నిగుడు సంగారు గురించి చెప్తారు ఈ పదం ఎందుకు చెప్పినా కూడా నేను ఎదరికి వెళ్తాను నేను అంటే అందరికీ మనం దేవుడు కాలం ఇవిడు చలసాన వెంకటరత్నం అనేటువంటి వ్యక్తి దగ్గరే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ వంగవీటి రాధా గారు రాధాకృష్ణమూర్తి గారు అంటే రంగగారు అన్నయ్య గారు అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఈయనతో పాటు ఇన్ ప్యారలల్గా పనిచేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఆయన అండర్లోనూ ఆ పలానా ఏరియాల్లోనూ మనం ఈ పన్ను చేసుకు ఈ వసూలను చూసుకు ఈ పన్ను చూసుకొని చెప్తున్నటువంటి అప్పుడు సాధారణంగా డ్రిఫ్ట్ ఏర్పడుతుంది చెప్పుడు మాట్లాడడం వల్ల చెప్పే వాళ్ళు ఉండడం వల్ల రకరకాలుగా పక్కన మందు పోతున్నప్పుడు సాయంత్రం మాటలు వాళ్ళకి నచ్చపోతే చెప్పేవాళ్ళు పవర్ పవర్ హౌస్ కింద అది చిన్న పవర్ హౌస్ అవ్వచ్చు పెద్ద పవర్ హౌస్ అవ్వచ్చు పవర్ హౌస్ చుట్టూ ఇప్పుడు కూడా దరిద్రులు తయారవుతూ ఉంటారు సాధారణంగా వాళ్ళకి పనే ఉండదు పవర్ హౌస్కి భజన చేస్తూ ఉండి పవర్ హౌస్ చెవులో కూర్చుని జోరేగల మోగిందా ఉంటారు అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది పొలిటికల్ పార్టీ పవర్ హౌస్ అయినా ఎక్కడ ఒక పవర్ ఉంటే అక్కడది కామన్ అలాగా మొత్తానికి రాధాకృష్ణమూర్తి గారితో డిఫరెన్సెస్ రావ
హత్య నేపథ్యంలో రాధా గారు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారనేటువంటి ఉదంతాలన్నీ కూడా వెల్లుబరచడం అంటే అన్నీ కూడా రోమర్స్ అనుకోవాలి మనం కన్క్లూజివ్గా జరిగినాయి అని చెప్పుకోవాలి సో మొత్తానికి చలసాన గారిని రాధా గారు చంపినప్పుడు అది క్యాస్ట్ రైవల్రీ కింద పురుడు పోసుకోవడం అంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే కమ్మ కాపుకి సంబంధించిన గొడవలో ఈ పంతొమ్మిదో దశకానికి ముందు ఏ రోజు కూడా లేవు నేను అంతకుముందు కూడా చాలామంది చరిత్రకారులు పూర్వీకులు అడిగినప్పుడు కూడా దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రైవల్ కమ్యూనిటీస్ ఆధిపత్య పోరు కూడా ఎప్పుడూ లేదు ఎందుకంటే ఆధిపత్య పోరు రావాలి అంటే ఎవరో ఒకరు ఒకరి కంటే కాస్త ముందు వెళ్ళాలి అప్పటికి రాజకీయ పార్టీలు కాపులకి లేవు కమ్మోలకి లేవు అప్పటికి ఎంతంత ఫార్మాలు ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ని డబ్బులు కాపులకి లేవు కమ్మోలకి లేవు ఉన్నా తక్కువ శాతం మందికి ఉండేవి ఇలైట్ కమ్మస్ ఇలైట్ కాపుస్ గోదావరి బేసిన్ గోదావరి జిల్లాలో రాయలసీమ కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాగా సంపన్నులే ఐదు వందల ఎకరాలు వెయ్యి ఎకరాలు నాలుగు వేల ఎకరాలు కలిగిన జమీన్లు చేసిన జమీందారులు కాపుల్లో ఉన్నారు కమ్మోర్లో ఉన్నారు కానీ ఒకరిని ఒకరు కత్తులు దూసుకునే అంత అవసరం రాలేదు ఎప్పుడైతే రాజకీయ పార్టీలు అలాగే క్రమేపి క్రమేపి ఈ రంగా గారికి చలసాన్ గారు రంగా గారు బ్రదర్కి చలసాన్ గారికి మధ్య హత్య జరిగిందో ఇది కమ్యూనల్ రూపం తీసుకుంటుంది అప్పటికి ఇంకా పూర్తిగా తీసుకోవాలి మెల్లిగా రంగా గారు వాళ్ళ అన్నయ్యం కూడా చంపేశారు రెండేళ్ల తర్వాత బ్రోటల్ మర్డర్ అది కూడా మర్డర్ అయిన తర్వాత రంగా గారు లైమ్లైట్లోకి వచ్చారు ఆయన కామన్ మాసెస్లో రాబిన్ హుడ్ ఇమేజ్ని ఆయన పొందాడు ఆయన అంటే పెద్దోళ్ళని అదిలించడం బెదిరించడం చిన్నోళ్ళని పేదోళ్ళని దగ్గర చేసుకోవడంతో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాల్లో రంగా గారి పాపులారిటీ ఆమాంతం పెరుగుతూ వచ్చింది అయితే ఎనభైవ దశకం వచ్చేసరికి ఎనభై మూడు అంటే ఎనభై ఒకటి అంతకుముందు కార్పొరేషన్ కింద ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ కింద గెలిచిన నెహ్రూ గారు కూడా అంటే అప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను కదా చలసాన వెంకటరత్నగారు చనిపోయిన తర్వాత కూడా నెహ్రూ గారి ఫ్యామిలీ దేవినేని ఫ్యామిలీ రంగా గారు గ్రూప్లోనే ఉండేది అప్పటికి ఇంకా పూర్తి రూపాంతరం చెందేలా ఇంకా కమ్మ అంటే కాపు అంటే కత్తులు తీసుకుని రూపాంతరం చెందేలా కలిసే వర్క్ చేసేవారు మళ్ళీ ఈగో క్లాషెస్ మళ్ళీ దేవినే నెహ్రూ గారు గాంధీ గారు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వీళ్ళ బ్రదర్స్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా బయటకు వాకౌట్ చేయడం ఈ నేపథ్యంలో సడన్గా అపోనెంట్ కమ్యూనిటీకి పవర్ వచ్చేసింది ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ అప్పటికే డబ్బులు అంటర్ప్రెన్యూర్స్ కింద బాగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తులు ఆంధ్ర షుగర్స్కి సంబంధించినటువంటి చౌదరి గారు అయితేనే మన రామోజీరావు గారు అయితేనే ఇంకా ఎప్పుడైతే డబ్బు సంపద వస్తుందో ఆధిపత్యం అధికారం వైపు మనసు ఎవరికైనా అడుగులు వేస్తుంది ఏ బోలు సంపాదించడం డబ్బులు ఉన్నాయి పది మంది ఎమ్మెల్యేలు కొనగలుగుతాం వంద మంది ఎమ్మెల్యేలు మనం సృష్టించగలుగుతాం రాజకీయ పార్టీ పెట్టగలుగుతాం నడపగలుగుతాం అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది విత్ మనీ సో అప్పటికే బాగా ప్రోగ్రెస్ కమ్యూనిటీస్ అయ్యి ఒబ్బిడిగా డబ్బులు సంపాదించుకుంటా అప్పటికే మైగ్రెంట్గా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కింద ఎదురుతున్నటువంటి కమ్మాస్ అందరికీ కూడా టీడీపీ అనేటువంటిది ఒక ఓతాన్ని ఇచ్చినమాట వాస్తవం ఈ టీడీపీ పవర్లోకి వచ్చేసరికి కొరకలేని కొయ్యి కింద అప్పుడే తయారవుతా ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు టైంలో ఎమ్మెల్యే కింద రంగా గారు ఎన్నికయ్యి విజయవాడ హోల్డే కంప్లీట్గా అధికార పార్టీ చేతుల్లో లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో తీసుకెళ్తున్నటువంటి సమయంలో అధికార పార్టీ ఎందుకు ఊరుకుంటుంది తో నెహ్రూ డిడిన్ విన్ ఆన్ రంగా గారు ఈ గాంధీ మర్డర్ కేసుకి సంబంధించి అప్పుడే రంగా గారిని అరెస్ట్ చేయడం తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ బాసులు కొంత ఓవర్ యాక్షన్ చేయడం గవర్నమెంట్కి బుట్ లికింగ్ నేచర్ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఆఫీసర్స్ ఓవర్ యాక్షన్ చేయడం రంగా గారిని ప్రతిదానికి కార్నర్ చేయడం సుమారు ఒక మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై కేసులు ఆయన మీద సివియర్ క్రిమినల్ క్రిమినల్ కేసెస్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఓరియంటెడ్గా పెట్టడం ఆయన చిత్ర వదలు చేయడం కోర్టులు తిప్పడం మామూలు హెరాస్మెంట్ కాదు కానీ అది చూస్తున్న పబ్లిక్ అర్థమైపోయింది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలు విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది పొలిటికల్ వెండ్ అంటే కాదు ఇది క్యాస్ట్ వెండ్ అంటా కింద కూడా మారింది రంగా అనే వ్యక్తి తమ కులం కాదు కాబట్టి కులాధారితమైనటువంటి రాక్షస కాండకి దవన కాండకి తెరలేపుతున్నారని గమనించినటువంటి ప్రజలు రంగా గారి పాపులారిటీని ఆమాంతం పెంచడం మొదలుపెట్టారు అప్పటికే గుడ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అంటే సర్దాగా ఎవరు ఎదగరు సర్దాగా రంగా గారి గురించి పలసంగా ఆడవడం అంతకుముందు పనిమాల ఉండేవాడు వైసీపీలు కూడా ఏదో పదవి ఇచ్చారు ఎవడో రెడ్డి అడ్డాడు పేరు ఏదో మర్చిపోయింది నేను జోకర్ గారు రంగా గారు అప్పుడు పావుతో పోల్చలేడు పాప మాడు ఎవరు బతికిమట్టు మొత్తం అయితే ఎదగలుగుతాడు దిక్మల యాదవ్ ఆడిని పునపుడు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉంది ఎదిగిదాడు సత్తలేడు పనిమాల యాదవ్ అయితే ఆడ ఏదో రెడ్డి ఉంటాడు పేరు మర్చిపోయినాడు బగ్గా ఉంటాడు ఇక్కడ కొన్ని మాధపూర్ ఇల్లు కూడా ఉంటుంది అది ఆడ పేరు అడుగుతాడు నాకు గౌతమ్ రెడ్డి అయితే ఈ ఏదో ప్రాసెస్లో రంగా గారు మొత్తానికి పాపులారిటీ పెంచుకోవడం ఇక కమ్మ పెద్దలు కూడా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అప్పుడే చంద్రబాబు నాయు
ఇలాగ మొత్తానికి వెరసి అందరూ ఒక కాన్స్పిరసీ ఉందని పెద్దలైతే అంటారు మరి ఎంతవరకు వాస్తవం మనకు తెలియదు ఎందుకంటే కొన్ని వాస్తవాలు బయటపడవు కదా అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు అది ఓన్లీ నెహ్రూ గారు అరెస్ట్ అయినా బెయిల్మే బయటకు వచ్చిన తర్వాత కేసు అయితే నిలబడలేదు అనుకోండి అంటే ఏదన్నా అంత పెద్ద పాపులర్ ఫిగర్ మర్డర్ చేయాలన్నప్పుడు అంత తేలిగ్గేందు చేస్తారు వెనకాల బోల్ మాస్టర్ మైండ్స్ పని చేస్తే సహజం అది కామన్ కాన్స్పిరసీ మొత్తం రంగా గారిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఆయన ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి కొంత దళితులకు సంబంధించినటువంటి దళిత సోదరులకు సంబంధించి ఆ ప్రాంతంలో గిరిపూర్వం అనుకోండి ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ సో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న ఇళ్ళ పట్టాల గురించి ఆయన ఆయన హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాడు ఆయన నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నప్పుడు ఇక ఈ దీక్ష పూర్తయ్యి ఆ పట్టాలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఇక సీఎం రేసులో ఉన్నాడు పాపులారిటీ ఉంది మొత్తం రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారు అప్పటికే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇస్ నాట్ ఇన్ అ డామినెంట్ పొజిషన్ అంటే రంగా ఇమేజ్ని దాటేసే స్టేజ్కి ఆయన రాలే ఎంపీ కింద గెలిచి ఉండొచ్చు ఆయన మంచి పొజిషన్ చూసాడు కానీ ఎంత ఇమేజ్ రాలేదు ఆయన కూడా అంత హై హ్యాండెడ్గా బిహేవ్ చేసేవాడు కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా రంగా గారి దగ్గర చాలా ఎముకబుల్గా ఉండేవాడు ఆయన వచ్చేవాడు ఇన్ దీక్షకి అది కూడా పలకరించేవాడు వెళ్ళేవాడు ఆయన ఈ మధ్యలో ఇక శిరీష్ రాజు గారు అంటే మన ఆయన పేరు రఘురామ కృష్ణ రాజు గారు వాళ్ళ తాతగారితో కూడా మధ్యలో గొడవ ఉంది అని అంటారు శిరీష్ రాజు గారితో కూడా కొంత ఆయన కూడా సహకరించారా లేదా అనేటువంటిది మరి నీరు పల్లం ఎరుగు నిజం దేవుడు ఎరుగు మనకైతే తెలీదు ఇప్పుడు మనం రఘురామ కృష్ణ రాజు గారు ఎంపీ గారు వాళ్ళ తాతగారు శిరీష్ రాజు గారు అని ఆయన కూడా మంచి పవర్ఫుల్ మంచి మరి ఆయనతో ఏదో కొంచెం రంగా గారు స్పీడ్గా బిహేవ్ చేశారని ఆయన మనసులో పెట్టుకున్నారంటారు ఇక మరి మన రా ఆయన పేరేంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు తీసిన సినిమాలో కూడా నీకు టికెట్ ఎలా వస్తే చూస్తారంటే ఒక ఆయన్ని గాంధీ గారు టూపు పెట్టుకుని ఆయన గోపమే కొడతారు రంగా గారు చూపెడతారు మరి ఎంతవరకు వస్తుందో తెలీదు సో ఆయన శిరీష్ రాజు గారు అంటారు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ మొత్తానికి రంగా గారిని ఇక తీసేద్దామే కదా మరీ దారుణం ఎప్పుడు మనిషి అతను తీసేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మర్డర్ అయితే చేశారు అయితే ఇంత స్టోరీ తర్వాత కాపులు కమ్మోళ్ళకి మధ్య లేకపోతే కమ్మోళ్ళు అతను కోపం చంపేశారంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా కంక్లూడ్ అవ్వలేము అంటే కమ్మకులం మొత్తం అప్పటికి రంగా గారికి వ్యతిరేకం కాదు రంగా గారు మెంటర్ కింద వ్యవహరించిన వ్యక్తో రంగా గారి భార్యో ఆయన అపోజ్ చేసినటువంటి కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తులే ఈరోజు ఆయన అబ్బాయి కూడా టీడీపీలోనే జాయిన్ అయ్యారు మా నాన్నగారు హత్యకి దానికి సంబంధం లేదని అది వేరే విషయం అయితే ఇది కమ్మ కుల ఆధిపత్యం నుంచే వచ్చిందా అంటే ఫస్ట్ కులానికి ఆధిపత్యం ఉంటుంది అంటే నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో స్కాటర్ అయిపోయినటువంటి కమ్మాస్ అందరికీ రంగా గారిని చంపాలని కక్ష ఎందుకు ఉంటుంది ఏడో గుంటూరులో ఉన్నటువంటి కమ్మాకో లేకపోతే ఏడో ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉన్న కమ్మాకో లేకపోతే ఎక్కడో కాకినాడలో ఉన్న కమ్మాకో ఆ కమ్మ కులంలో ఉన్న కొంతమంది పెద్దలు ఏదైనా విష బీజాలు నాటి రంగా అన్నోడు ఎలా చేశాడా కమ్మలు ఎలా చేశాడా ఊ ఆ అంటే అది బోత్ సైడ్ జరుగుతుంది తప్ప మామూలుగా ఏడో పని చేసుకుని రాయలసీమలో ఉన్న కమ్మ వ్యక్తికి రంగా గారి పట్ల వ్యతిరేకత ఎందుకు ఉంటుంది కసి కసిగా నరికి చంపాలన్న కక్ష ఎందుకు ఉంటుంది సో ఇది కులాల మధ్య ఆధిపత్య పోర్ కింద మలిచి ఎదిగినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళ పెంచి పోషించుకునే వ్యవస్థలు నా కంటికి కనబడుతున్నాయి తప్ప కులాలుగా కమ్మ యాజ్ ఏ హోల్ కింద కాప యాజ్ ఏ హోల్ కింద కుటించుకునేటువంటి అంశాలు కాదు అంటే అవి ఇంటు సే అలా హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఏ కులాల మధ్య ఉన్నా తద్వారా ప్రజలకు ఇంకా ఎక్కువ పోటీ పడి మంచి చేసి అధికారం కోసం కొట్లాడుకున్నా దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ కానీ ఇక్కడ అసలు వై దొలగని చెరపలేని భయానకమైనటువంటి గోడలో పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వేసి చైనా వాళ్ళ కట్టేశారు విచ్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ రంగాగారి హత్యకి కారణం కొంతమంది కమ్మోళ్ళు అయితే అది కమ్మ కులానికి ఎలా కాపాదిస్తాం అనేటువంటిది మనం చదువుకున్న వాళ్ళకి మనం విజ్ఞతతో ఆలోచించాల్సిన విషయం కాలేజీల్లో అదే విద్వేషాన్ని పెంచి పోషించుకుంటున్నాం తెలుసో తెలియకో హియర్ సే మాటలను మనం ఎక్కువ పెంచి పోషించుకుంటున్నాం ఈ రోజుకి కూడా కాలేజెస్లో ఆ కమ్మ కాపు రైవలరీ అనేటువంటిది నడుస్తూనే ఉన్నది ఎందుకు ఎవరి మీద మనం వ్యతిరేకిస్తున్నాం అరే కమ్మలు అంతా ఒక చోట ఉంటారు ఉండని మనకు వచ్చే బాధ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు నలుగురు ఒక చోట గుమ్ము కొడితే వాళ్ళ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అంతా గుమ్ము కొడితే దట్ ఈస్ ఫైన్ వై షుడ్ యూ అపోజ్ దేర్ యూనిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాలేజీకి వెళ్ళేది మనం ఎదిగి మనం కష్టపడి మనం ఎంటర్ప్రీనర్స్ కింద ఎదిగి మనం ఒక టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలని కదా ఇప్పుడు గూగుల్ సీఈఓ కాపు కూడా అయ్యాడు అనుకోండి కమ్మ సీలు ఆయనతో మాట్లాడటం మన ఇతర లేదా ఉద్యోగ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడటం మన ఇతర మనం ఎదిగే పొజిషన్ అన్నిటిని చెరిపేస్తుంది కాపు లాజ్ ఏ హోల్ కింద ఎదిగించగలగడం ఎవరో ఒకళ్ళు ఉద్యమంగా తీసుకోలేం కమ్మో లాజ్ ఏ హోల
ఎవరు గెలుపుని చూసి మనం గెలుకోక్కల్లా మన ఓటమిని ఎవరో ఆధిపత్యానికి ఆపాదించక్కల్లా సో కమ్మా కాపు కులాల రైవలరీ కింద దీన్ని ప్రస్తావించేటువంటి సబ్జెక్ట్ కాదు ఇట్స్ మై కన్క్లూజన్ అసలు ఇంత పెద్ద సోది వీడి అందుమంది చూస్తాను నాకు తెలియదు కానీ అంటే దీన్ని క్లుప్తంగా చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు సాధ్యం ఉన్నంత వరకు దీన్ని సమరైజ్ చేశాను కానీ వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ క్యాస్ట్ రైవలరీ కమ్మాలను చూడగానే మనం రంగా గారిని చంపించి అసలు వాళ్ళకి సంబంధం ఏముంటుంది రంగా గారిని చంపించిన దాంట్లో మాస్టర్ మైండ్స్ ఒక పది మంది కమ్మ కమ్మ హెడ్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఆ కమ్మ హెడ్స్కి ఏడో పొట్టగుట్టు కోసం రాయలసీమలోకి వెళ్ళినటువంటి ఒక చౌదరికో లేకపోతే ఆంధ్ర కాకుండా ఎక్కడో కర్ణాటకలో బతికిన చౌదరికో ఏ ఉంటుంది మనం పేరు చెప్పగానే చాలాసారి మీరు కమ్మల్ల మనకి ఎన్ని ఏముంటుంది ఈవెన్ ఇఫ్ ద అదర్ పర్సన్ షోస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రైవల్ కొంతమంది కమ్మ బ్రదర్స్ సోదరులతో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటే నేను విన్నాను అనుకుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాపుల బట్టల వాళ్ళు కొంచెం కొంతమందికి ఆ చీప్ ఒపీనియన్ నూరు పోస్తారు ఎల్లో అగ్రెసివ్ కమ్యూనిటీ అనో లేకపోతే అన్డిసిప్లిన్ కమ్యూనిటీ అనో ప్రోగ్రెసివ్ కాదనో ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి ఆ ఒపీనియన్స్ అనేవి చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు చేరిపేసినప్పుడు అంటే అది అంత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వాళ్ళు చేరిపేసినప్పుడు లేకపోతే మహానుభావుడు మా నా గురు సమానులు ఆయన దైవం కింద నేను భావిస్తాను పుంజాల శివశంకర్ గారు లాంటి వ్యక్తులు సెంట్రల్ మినిస్టర్ల కింద ఎదిగినటువంటి వ్యక్తులు లా మినిస్టర్ కింద ఎదిగినటువంటి వ్యక్తులు హైకోర్టు జడ్జిల కింద చేసినటువంటి వ్యక్తులు చూసినప్పుడు మన కూడా చెప్పాను ఒకసారి ఉదంతంలో నేను స్పిరిచువల్ సైడ్ ఉన్నటువంటి జగ్గి వాసుదేవ్ గారు చాలా మంది ఆయన కమ్మ బలిజాన్ని నాకు తెలియని విషయాలు నేను మాట్లాడను నాకు తెలిసిన అట్లు గురించి ఎవరు చెప్పి నేను ఆయన కాపు బలిజాన్ని ఓపెన్గా ఐ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ చిత్తూరు జిల్లా ఆయన విజిట్ చేసినప్పుడు ఐ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ ఆయన రిలేటివ్స్ కూడా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేటివ్స్ అవుతారు కాబట్టి జగ్గి వాసుదేవ్ గారు నేను కాపు అనే విషయం చెప్పాను ఎందుకు చెప్తున్నాను ప్రైడ్ తీసుకోట్లా ఎవరో కష్టం నుంచి నేను ఎప్పుడు ప్రైడ్ తీసుకోను క్రెడిబిలిటీ తీసుకోను నేను వాళ్ళ రేంజ్ రోడ్లో తిరుగుతుంటే రేంజ్ రోడ్ నుంచి క్రెడిబిలిటీ తీసుకోవాలనుకోను నాకు లగ్జరీ బాగుంటే తిరుగుతాం అంతే అలాగా ఎవరి నుంచి వాళ్ళ మా వాళ్ళు రాని ఎప్పుడు అలా వాళ్ళ తెంగర పనులు చేయను నేను వ్యక్తిగా ఎదిగితే ఆనంద పడతాను తప్ప ఎదిగిన వాళ్ళు మా కోళ్ళని చెప్పుకుని మేసాలు తిప్పుకుంటే ఏమవుతుంది ఎందుకు చెప్తాను అంటే కాపుల మీద ఉన్న నెగిటివ్ ఇమేజ్ ఎవరికైనా ఉంటే ఆ నోషన్ పోయి హ్యాపీగా బౌండ్ అవుతారు బైండ్ అయి ట్రావెల్ చేస్తారని చెప్తాను నేను అంటే స్పిరిచువల్ సైడ్ వెళ్ళిన వ్యక్తికి అదే డిఆర్ఏ ఉంటుంది మరి నిజంగా కాపుల గురించి పలసగా ఎవరు నూరు పోతారు చెప్పని అన్ని గట్టు మీద కూర్చుని ఊర్లో ఖాళీగా ఉండే పనిమూలాలు ఉంటారు చూసారా ఆడికి ఏమి పని ఉండదు బాబో తాత సంపాదించిన డబ్బులు ఉంటాయి ఆడి ఏదో రకంగా డామినెన్స్ కావాలి కట్టి కులాల కింద మనుషులను విడదెత్తా ఉంటాడు ఊర్లో కూర్చుని రే అలా కమ్మలరా ఇలా కాపులు ఇలా బురద జాతి వెళ్తాయి ఎంత బాగా కష్టాలు ఒక జాతి బట్టి ఒక మనిషి లక్షణాన్ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం మనం తూని యంగర్ జనరేషన్స్ దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి అంటే నేను చెప్పింది ఏదైనా అథెంటిక్గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉండే చెప్తున్నా రంగా గారిని చంపిన దాంట్లో కొంతమంది కమ్మవారు హస్తం ఉండొచ్చేమో కానీ కమ్మ కులానికి దాన్ని ఆపాదించడం అనేటువంటిది మన అవగాహన రాహిత్యానికి దర్పం పడుతుంది రంగా గారు స్ఫూర్తి తీసుకుంటే ఏం తీసుకోవాలో తెలుసు ఆయన చనిపోయిన రోజు సచ్ అన్ ఇమెన్స్ లీడర్షిప్ ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఒకటి ఢీ కొట్టడం మరణ పంచులు దాకా వెళ్ళడం ఇంటెలిజెన్స్ నువ్వు చచ్చిపోతావని చెప్పినా కూడా దీక్ష విరమించినటువంటి విధానం ఆ డేరింగ్నెస్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోండి దాన్ని ఇంకా మలచండి వేర్ థింగ్స్ వెంట్ రాంగ్ మంచి లీడర్స్ కింద ఎగబాగడానికి ప్రయత్నం చేయండి దట్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా బైక్ ర్యాలీలు తెత్తానో అరుపులు అరుత్తానో రాదు మిగతా వాళ్ళకి అది డిస్టర్బెన్స్ కింద ఉంటుంది వీ హ్యావ్ టు బి సైలెంట్ విజిలెంట్ విత్ విజన్ అప్పుడే కమ్యూనిటీకి గౌరవం వస్తుంది నేను అది ఓపెన్గా ఎందుకు కమ్యూనిటీ నోన్ చేసుకున్నానంటే నాకు కులం లేదు మతం లేదని నేను చెప్పిన నన్ను నమ్మరు నాకు ఆ ఇమేజ్ లేదు నేను కుల మీటింగ్లకు వెళ్ళేవాడిని నేను కులం గురించి మాట్లాడేవాడిని కళ్యాణ్ దిలీప్ శుంకర నా నేను పబ్లిక్లో ఎవిడెంట్ ఓపెన్ నేను ఏం అబద్ధం చెప్పగలుగుతాను నేను నిజమే చెప్పి ఒకవేళ రేపు బహిరంగ రాజకీయాల్లో కూర్చొని నిజమే చెప్పి అవును బాబు నా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన కులం ఇది నా కులం ఇది నేను మీకేమైనా మంచి చేయగలుగుతాను జెన్యున్గా వీటిని వీటి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాను నమ్మితే ఓటే అని అడుగుతారు అంతే ఓ రెండు సార్లు ట్రై చేసిన తర్వాత జనం నమ్మట్లేదు అనుకో వేరే వ్యాప కలగా లా ఫీల్డ్ ఉన్నది అందులో ప్రోగ్రెస్ అవుతాం ఐ డోంట్ వాన్ సెల్ లైఫ్స్ ఒకనికి మాస్ కేసుకుని నేను చెప్పాను నాకు అంబేద్కర్ గారు అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన చేసిన పోరాటం స్ఫూర్తి అంటే ఇష్టం అలాగే చాలా చోట్ల కాపులు మరి దళితుల మీద దాడులు చేయట్లేదంటే ఎస్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు నేను దానికి సంబంధించి కూడా దళిత సో